हाय बंधुरा देखो आज के अमरा इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जे विषय ठीक है नहीं है जे टॉपिक ठीक नहीं हमरा आलोचना कर बो शेटा होते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट तो हमारे ट्रांसपोर्टर क्षेत्र में ये रेलवे सिस्टम टा एक टाइम ब्रिटिश आमले बोल बो बावने आगे जोखोन हमारे ये आधुनिक प्रोजेक्टी आश इंडियन ट्रांसपोर्ट बा इंडियन इकोनॉमी थे इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टर टेप बिशाल बोरो गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहे चे चलो हमरा एक एक कुछ आलोचना करें इंडियन ट्रांसपोर्ट रेलवे सिस्टम टेक नहीं बोल चे इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग মানে সরকারি আউতাই সবথেকে বড় যদি বলা যায় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান ট্রান্সপোর্ট আর এমনি বিশ্বের মধ্যে এটা फोर्थ পজিশনে আছে বিশ্বের মধ্যে এটার পজিশন হচ্ছে फोर्थ এমনিতে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ফার্স্ট প্রপোজাল অফ রেলওয়ে ইন ইন্ডিয়া ওয়ার মেড ইন মাদ্রাস ইন 1832 तार पड़े फास्ट ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम रेड हिल टू टू चिंता द्रीपेट ठीक आजे रेल हिल्स रेड हिल्स टू चिंता द्रीपेट ब्रिंग्स इन 1837 ठीक आजे 1837 में चिं को तो रेड हिल्स थे के चिंता द्रीपेट ब्रिज पर जोन तो एक टा प्रथम एटर रन ट्रायल करा हुए चिलो এবং মেইনলি কিন্তু এটা করা হয়েছিল ইউজড ফর ট্রান্সপোর্টিং গ্রানাইট স্টোন ফর রোড বিল্ডিং ওয়ার্কস ইন মাদ্রাস তো বাড়ি তৈরি যে সমস্ত স্টোন গুলো লাগে সেগুলো কে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা এই ডান এই ট্রেনটা প্রথম চালানো হয় 1837 এ একটু গল্পসূত্রে তো বলে রাখি 1837 पोस्टल सिस्टम से पोस्टल सिस्टम किन्तु प्रथम ही आठ हजार साल तक इस चले शुरू हुए शुद्ध उन तो रेल चले नहीं पोस्टल सिस्टम वो चला चिलो किन्तु इटा फेल करे सिस्टम टा ठीक ठाक भावे काट जो करी है नहीं फले ये आठ हजार साल तक इस चालू हुआ पोस्टल सिस्टम टा बंद हो जाए पौरवती कल अनेक पौरे eighteen forty nine आठ हज़ार नौ पांच जैसे Great Indian Peninsula Railway GIPR was incorporated इटा तो इडी करा चुके Great Indian Peninsula Railway माने जी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन आठ रुदी आमदर प्रथम आठ हज़ार सौ तीपन उस साले अमरा देखते बाबू आमदर प्रथम आठ हज़ार सौ तीपन उस साले प्रथम पैसेंजर ट्रेन किंतु GIPR एक उद्योग का शुरुआत शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू আ প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করা হয় লোকেশনটা যদি দেখি কোথা থেকে কত কত কাদের মধ্যে না फ्रॉम বোম্বে বরিবন্দর থেকে থানে পর্যন্ত বোম্বে সিটির বরিবন্দর লোকেশন থেকে থানে পর্যন্ত 34 কিলোমিটার বা 21 মাইল পথ চালানো হয় ট্রেনটা ঠিক আছে ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া দা ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার রেলওয়ে এটা দেখো এটা যেটা ছিল এটা ছিল ওয়েস্টার্ন পার্ট এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন পার্টে ছিল ডাব आर हम जो द ईस्टर्न इंडिया मुद्दे प्रथम देखी शेटा हुए चिलो तात्क्षिक पौरेर बच्चों पुनरोय आगस्ट आठ अठारह सौ चुवान्नो साले हावरा थे के हुगली मुद्दे अमदर प्रथम पैसेंजर ट्रेन चालू करा है ये जो दिया हमने डिस्टेंस देखी शेटा देखते पावा उन्नोचोलीस किलोमीटर बाद चौबीस माइल तो हमना वेस्ट पहलम प्रथम, ईस्ट पहलम प्रथम। एटीन फिफ्टी सिक्स है दो वर्षों पहले चालू करा हुआ चें जो दिया हमरा लोकेशन देखें शेटा हमने देखते हुए रॉयापुरम टू भाया क्यों बोले भाया सारा पड़ी मद्रास है भाया सारा पड़ी पर जोन तो ये टा करा हुआ है जिधर थ्रू दिए वह है वाला जा रोड जिधर चा आरकोट सिटी मोड़ दे पहुँचे ये लेंथ होते हैं सात नौ बाई किलोमीटर और जो दिया हमने माइल है दोरी शेटा जो साठ माइल सिक्सटी माइल यही बार हमने देखते बच्चे रेल तो शुद्ध चालाले हो बे ना रेल है दो टो ट्रैक एंड मार्च गने डिस्टेंस रूप और बेस करे रेल के मेनली हमने तीन टे टाइप है भाग करते बारे थ्री टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक 
রয়েছে এবং কেন কিভাবে না তাদের ট্রাক দুটোর মধ্যে ডিসটেন্সের ওপর বেস করে করা হয় প্রথমটাকে বলা হচ্ছে ব্রড গেজ ব্রড মানে একটু বড় সড়ো হবে চওড়া বেশি হবে তো তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কত দুটো ট্রাকের মধ্যে ওয়ান মিটার তো এই টপিকগুলো রেলওয়ে এবং স্টাফ সিলেকশানের পরীক্ষায় খুব পছন্দের প্রশ্ন এটা ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি এরপরে নেক্সট হচ্ছে মিটার গেজ যেটা হচ্ছে এক মিটারের আর লাস্ট হচ্ছে ন্যারো গেজ যে দুটো পাতের মধ্যে লেন্থ দুটো অপশানে থাকে কোথাও কখনো কখনো আমরা জিরো মিটার পাই বা কখনো কখনো জিরো মিটারও আমরা দুটো ডিস্টেন্স পাই এবং মেনলি এই ন্যারো গেজটা চলে হচ্ছে হিল এরিয়াতে চলে ঠিক আছে আচ্ছা এই যদি আমরা ধরি কোন কোন পরীক্ষায় এই এর থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এই পাঠটা থেকে আমরা রেল রেল এস এই পরীক্ষা দুটোতেই মেনলি এই টপিকের ওপরে খুব প্রশ্ন আসে এই ব্রড গেজ মিটার গেজ ন্যারো গেজের ওপরে ঠিক আছে আর আর একটা জিনিস আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এই তিনটে সরি এই তিনটে গেজ যে জায়গায় রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের শিলিগুড়ি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে শিলিগুড়িতে একশো একই স্টেশনে শিলিগুড়ি স্টেশনেই আমরা একসঙ্গে তিনটে গেজের লাইন দেখতে পাই শিলিগুড়িতে ওকে নেক্সট বলছে কি দ্য ফার্স্ট রেলওয়ে বাজেট ওয়াজ প্রেজেন্টেড ইন নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভ এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এই প্রশ্নটাও আসে খুব পরীক্ষায় নেক্সট লংগেস্ট টানেল সেটা কি পীরপাঞ্জল রেলওয়ে টানেল লংগেস্ট ব্রিজ যদি হয় সেটা হচ্ছে বগিবিল ব্রিজ কোথায় রয়েছে না এটা রয়েছে হচ্ছে আমাদের আসামে রয়েছে বগিবিল ব্রিজ তাই তো এবং কোন নদীর ওপরে যদি ধরি সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র তো ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপরে আসামে বগিবিল ব্রিজটা তৈরি করা হয়েছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হাইয়েস্ট স্টেশন যদি ধরা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ঘুম স্টেশন অ্যান্ড লোয়েস্ট স্টেশন যদি ধরা হয় সেটা হচ্ছে সেটা যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের বড় বাজার অ্যান্ড হান্নাভরা স্টেশন এই দুটো স্টেশন কিন্তু একই লেন্থ হাইট একই সেই জন্য লোয়েস্ট স্টেশনের মধ্যে এই দুটো স্টেশনের নাম আছে নেক্সট কি বলছে না ফার্স্ট ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার ট্রেন র্যান বিটুইন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস অ্যান্ড কুরলা এই দুটোর মধ্যে উনিশশো সালে করা হচ্ছে রেলওয়ে বোর্ড যেটা তো স্টাবলিশড হয় সেটা হচ্ছে উনিশশো পাঁচে রেলওয়ে যে ম্যাসকট আমরা দেখতে পাই শিয়ালদা স্টেশনের ওপরে একটা বিশাল বড় হাতির ছবি আছে যে কোট টোট পরা আছে তো সেই নাম কি না ভলু দ্য গার্ড এটা হচ্ছে ম্যাসকট আর যেটা অফিসিয়াল বুক থাকে প্রত্যেকটা অফিসিয়াল একটা ব্রাঞ্চ একটা অফিসিয়াল বুক থাকে আমাদের রেলের যে অফিসিয়াল বুকটা রয়েছে সেই অফিসিয়াল বুকটার নাম হচ্ছে ব্র্যাডশ এটা হচ্ছে আমাদের রেলের অফিসিয়াল বুক নেম ওকে আচ্ছা নেক্সট ফার্স্ট মেট্রো সিস্টেম স্টার্টেড ইন টোয়েন্টি ফোর্থ অক্টোবর নাইনটিন এইটি ফোর কলকাতা কলকাতাতে প্রথম আমাদের রেল মেট্রো রেল চালু করা হয় এবং এটা দমদম থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত প্রথম ট্রায়ালটা করা হয় তো ফার্স্ট যদি আমি ট্রায়াল ধরি সেটা হচ্ছে দমদম টু বেলগাছিয়া এর মধ্যে আমাদের প্রথম দ হচ্ছে মেট্রো রেলটা চালানো করা হয়েছিল ঠিক আছে আর ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট সেটা প্রথম লঞ্চ করা হয়েছে দু সালে এইবার আমরা কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির নাম দেখি যেটা পরীক্ষায় দেয় এবং তাদের লোকেশান চলো বলছে এইগুলো এই মোটামুটি পাঁচটা চারটে পাঁচটা এই কটা পড়লে আমাদের মোটামুটি হয়ে যায় এই কটা পড়লে ঠিক আছে তো ফার্স্ট বলছে কি জিনিস না ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ওয়ার্ক সেটা কোথায় চিত্তরঞ্জনে রয়েছে ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্ক রয়েছে বারাণসীতে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি রয়েছে পেরামবুরুতে রেলওয়ে কোচ ফ্যাক্টরি যেটা হচ্ছে কাপুরথালাতে রয়েছে এবং এটা একটা ইম্পর্টেন্সই আছে বলছে লার্জেস্ট রেল প্রোডাকশন ইউনিট এই যে যে জিনিসগুলোকে আমরা পড়ছি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ডিজেল লোকোমোটিভ বা ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি যা পড়ছি সব কিছুর মধ্যে রেল কোচ ফ্যাক্টরি হচ্ছে এটা রেল কোচ ফ্যাক্টরিটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে লার্জেস্ট রেলওয়ে প্রোডাকশন ইউনিট ওকে নেক্সট নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না রেল হুইল ফ্যাক্টরি সেটা কোথায় রয়েছে ইয়েলা হাঙ্কা যেটা হচ্ছে বেঙ্গালুরুতে রয়েছে আর ডিজেল লোকোমোটা মডার্নাইজেশান ওয়ার্ক সেটা হচ্ছে পাতিয়ালাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
नेक्स्ट हमरा रेल सम्पर्क के किछु इन्फॉर्मेशन हमरा आबार देखि चलो बोल छे फास्ट इलेक्ट्रिक इंजन हेटा की ना महालक्ष्मी लॉन्गेस्ट ट्रेन जदि हमरा देखि सेटा छे विवेक एक्सप्रेस जेटा छे सबसे बेसी दूर अछे अतिक्रम करे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट जदि देखि सेटा यूपी ते रहै छे लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफार्म सेटा छे गोरखपुर एटा खूब परीक्षाए दाय विभिन्न एग्जाम में विशेष करे स्टाफ सिलेक्शन एर एटा खूब पसंद रे एटा प्रश्न एवं ए लेंथ अनेक समय दिए दाय 1.3 किलोमीटर एप्रोक्सिमेट इंडियन रेलवे नेशनलाइजेशन কত সালে হয় 1950 51 এটা কেন দিলাম না আমরা এই দুটো সালে কোথাও আমরা 50 দেখেছি অনেক জায়গায় দিয়েছে অনেক জায়গায় 1951 সাল দিয়েছে তো দুটোই মাথায় রাখবে আর ফার্স্ট ইলেকট্রিক ট্রেন সেটা হচ্ছে আমাদের ডেকান কুইন ওকে চলো নেক্সট আমরা কিছু ফাস্টেস্ট ট্রেন সম্পর্কে আমরা জানব তো দেখো আমাদের প্রথমের দিকে আমরা কিছু ফাস্টেস্ট ট্রেন পাই যার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে শতাব্দী এক্সপ্রেস যার লেন্থ ছিল 150 কিলোমিটার আমাদের কিলোমিটারটা পড়তে হবে তারপরে একটু গতি সম্পন্ন আসলো গতিমান এক্সপ্রেস 160 কিলোমিটার তারপরে আরেকটু গতি সম্পন্ন ট্রেন আসলো তেজস এক্সপ্রেস যেটা হচ্ছে 170 থেকে 175 কিলোমিটারের মধ্যে পার আওয়ার থাকে এট প্রেজেন্ট আমাদের 2019 সালে আমাদের আপাতত যেটা আমাদের ফাস্টেস্ট ট্রেন যদি আমাদের ইন্ডিয়াতে বলা হয় সেটা যে বন্দে ভারত আর ট্রেন 18 ইঞ্জিনলেস বলা হয় এটাকে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সেটা হচ্ছে ট্রেন দ্যাট ইজ বন্দে ভারত এটা আছে মোটামুটি 200 কিলোমিটারের ম্যাক্সিমাম স্পিড হয় ঠিক আছে এটা এখন আমাদের ফাস্টেস্ট ট্রেনের মধ্যে পড়ছে আচ্ছা আর ইন্ডিয়া যদি মোস্ট লাক্সারিয়াস এক্সপ্রেস বলা হয় সেটা আছে মহারাজ এটা আমাদের রাজস্থানে যে সমস্ত কি বলবো মহলগুলো আছে যেমন জমিদার রাজাদের মহলগুলো আছে সেই এলাকাগুলোর মধ্যে সেই সমস্ত সিটিগুলোতে এটা চলাচল করে মেইনলি এটা কোথায় যায় এটা আছে রাজস্থানের মধ্যে থাকে এটা মেইনলি ঠিক আছে রাজস্থানের মধ্যে থাকে এটা এই মহারাজ এক্সপ্রেসটা নেক্সট হচ্ছে কিছু আমাদের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে কিছু রেলওয়ে জোন পড়েছে যেমন আমাদের ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস পড়েছে দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে পড়েছে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে পড়েছে আর কলকাতা শিমলা রেলওয়ে কেন বললাম না পরীক্ষায় দিয়ে দিয়ে বলে দেয় যে এর মধ্যে কোনটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে পড়ছে না তো আমাদের এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে ওকে নেক্সট আমরা রেলওয়ে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে আমাদের রেলওয়ে জোন তো এট প্রেজেন্ট আমি যদি ধরি 2020 সাল পর্যন্ত আপাতত আমাদের 18 খানা রেলওয়ে জোন আছে তো এই 18 খানা রেলওয়ে জোনকে আমরা প্রথমে তাদের হেডকোয়ার্টার দিয়ে পড়ব আমরা এখানে ম্যাপও পড়তে পারি তো এর পরে আমাদের ম্যাপটা রয়েছে ম্যাপেও আমরা একটু দেখব আপাতত একটু দেখে নেই আমরা কিভাবে এটাকে সাজিয়েছি এবার ম্যাপে গিয়ে সেটাকে আমরা ডিসকাস করে ডিটেইলসে পড়ব ওকে তো প্রথমে আমরা যেভাবে সাজিয়েছি সেটা হচ্ছে যে চারখানা আমাদের ডিরেকশন আছে অর্থাৎ নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এই চারটি ডিরেকশনের যে হেডকোয়ার্টার আছে সেটা আমরা আগে দেখে করেছি তারপরে মিডিলে অর্থাৎ নর্থ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট সাউথ ইস্ট নর্থ ওয়েস্ট এই যে ডিরেকশনটা হয় এই ডিরেকশনের যে ইয়েগুলো পড়ে সেগুলো আমরা নিয়েছি তারপরে আমাদের একটা সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোন আছে মানে সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোনের চারটি ভাগ রয়েছে সেটাকে নিয়ে আমরা একটা পার্ট করে নিয়েছি এগুলো বাদ দিয়ে যে এক্সট্রা কিছু পার্ট করে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী এক্সট্রা জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা এক্সট্রা একটা পার্ট করে নিয়েছি তো আমরা এরকম তোমার চারটে পাটে আমরা রেলওয়ে জোনকে ভাগ করে নিলে সহজে আমাদের রেলওয়ে জোনটা মনে থাকবে তো হেডকোয়ার্টারটা আমরা এখানে না আমরা এটা এর পরে ম্যাপে আমরা হেডকোয়ার্টারটা দেখি চলো তো দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি চারটে প্রথমে আমরা ভাগ করে নেই যেটা হচ্ছে আমাদের নর্থ তো নর্থ জোনের যে হেডকোয়ার্টার সেটা হচ্ছে আমাদের দিল্লি ইস্ট জোনের যদি আমরা হেডকোয়ার্টার দেখি দ্যাট ইজ কলকাতা সাউথ জোনের যদি আমাদের হেডকোয়ার্টার দেখতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের চেন্নাই এন্ড ওয়েস্ট জোনে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের মুম্বাই তো দেখো চারটি জোনকে আমরা একটা কালারটা দিয়ে আমরা অ্যাটাচ করে নিয়েছি ওকে নেক্সট আমরা যদি মিডিলে দেখি আমাদের নর্থ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট এর মিডিলে যদি আমরা জোনগুলো দেখি সেটা দেখতে পাবো দেখো নর্থ ওয়েস্টে রয়েছে আমাদের জয়পুর ঠিক আছে আচ্ছা সাউথ ইস্ট যদি দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের কলকাতাতেই আছে অ্যাকচুয়ালি কলকাতা ঠিক না গার্ডেন রিচ হচ্ছে ওর হেডকোয়ার্টার পরে তো সেটা আমাদের কলকাতার মধ্যে পরে বলে আমরা কলকাতা বলছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের 
নর্থ ইস্ট সরি আমাদের নর্থ ইস্টে মিস্ট হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমাদের গোরক্ষপুর হচ্ছে আমাদের নর্থ ইস্টের মধ্যে পড়ছে সাউথ ইস্ট হচ্ছে কলকাতা গার্ডেন ইস্ট আর সাউথ ওয়েস্ট যেটা হচ্ছে আমাদের হুবালি তো এটাকে যদি আমরা গোল করে নিই তো দেখতে পাবো এই চারটের মধ্যে আমরা একটা কানেক্ট যদি আমরা করে নিই এই হচ্ছে আমাদের মিডিলের চারটের রেলওয়ে জোন আমরা এইভাবে পাঠ করে করে পড়ব নেক্সট আমরা পড়বো হচ্ছে সেন্ট্রাল জোন সেন্ট্রাল জোন এবং তার ভাগ ওকে চলো তো সেন্ট্রাল জোনের যেটা হেডকোয়ার্টার সেটা হচ্ছে মুম্বাই মুম্বাইটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল জোনের হেডকোয়ার্টার এবং এরবার এর কিছু পাঠ রয়েছে তো নর্থ সেন্ট্রাল জোন যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের এলাহাবাদ এটা হচ্ছে আমাদের নর্থ সেন্ট্রাল জোন ইস্ট সেন্ট্রাল জোন সেটা হচ্ছে আমাদের হাজিপুর ওয়েস্ট সেন্ট্রাল জোন সেটা হচ্ছে আমাদের জব্বলপুর আর সাউথ সেন্ট্রাল জোন হচ্ছে আমাদের সেকেন্দ্রাবাদ তো এটাকে যদি আমরা একটা লাইন দিয়ে কানেক্ট করি তো দেখতে পাবো এরকম একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল জোন এবং তার চারটে পাঠ এর পরে যে এক্সট্রা পড়ে থাকছে সেইগুলোর মধ্যে কি কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার জোন রয়েছে যেটার হেডকোয়ার্টার কি রয়েছে না মালিগাঁও মালিগাঁও হচ্ছে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার জোনের হেডকোয়ার্টার একদম পাটে রয়েছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যালকাটা মেট্রো রেলওয়ে রয়েছে এদের যদি হেডকোয়ার্টার ধরে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের কলকাতার পার্ক সার্কাস পার্ক স্ট্রিটে রয়েছে হেডকোয়ার্টার ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখছি ইস্ট কোস্ট ক্যা রয়েছে ভুবনেশ্বর তার হেডকোয়ার্টার ভেতরে দেখতে পাচ্ছি সাউথ ইস্টার্ন সেন্ট্রাল একটা জোন রয়েছে যেটার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে আমাদের বিলাসপুর অ্যান্ড লাস্ট ফাইনালি আমাদের যেটা রেলওয়ে জোন রয়েছে সাউথ কোস্ট রেলওয়ে জোন এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার এইটিনথ রেলওয়ে জোন এইটিনথ অর্থাৎ এটা হচ্ছে লাস্ট রেলওয়ে জোন অ্যাট প্রেজেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বিশাখাপত্তনাম ওকে চলো নেক্সট আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখব রেলওয়ে জোন সম্পর্কে যেটা আমাদের শুধু ডাব্লু বিসিএস নয় বিভিন্ন পরীক্ষাতে আছে রেলওয়ের ওপরে যেমন রেলওয়ে স্টাফ কলেজ কোথায় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভদোদরাতে ইস্টার্ন মোস্ট রেলওয়ে ডিভিশন অফ রেলওয়ে সেটা কি রয়েছে না তিনশুকিয়া ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট রেলওয়ে ব্রিজ ইন কাশ্মীর বিং কনস্ট্রাকটেড ওভার চেনাব নদী আমাদের যে চেনাব নদী তার উপরে সব ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সব থেকে উচ্চতম রেলওয়ে ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে স্টেশন হোয়ার অল দ্য থ্রি গেজ আর ফাউন্ড সেটা হচ্ছে শিলিগুড়ি প্রথমে আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম ফার্স্ট স্টিম লোকোমোটিভ সেটা হচ্ছে ফেয়ারি কুইন ফার্স্ট রেলওয়ে মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ জন মাথায় এটা খুব পরীক্ষায় আছে আমাদের ফার্স্ট ডবল রেকর্ড ট্রেন যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে আমেদাবাদ মুম্বাই ডবল রেকর্ড ট্রেন এটা হচ্ছে শুধু যদি আমার ডবল রেকর্ড ট্রেন বলা হয় এইবার যদি বলা হয় ডবল রেকর্ড ট্রেন উইথ এসি ফ্যাসিলিটি দ্যাট ইজ শতাব্দী এক্সপ্রেস কিন্তু যেটা মুম্বাই থেকে গোয়ার মধ্যে রান করে নেক্সট হচ্ছে আমাদের শতাব্দী এক্সপ্রেস ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে কত না এইটটি নাইনে উনিশশো সালে শতাব্দী এক্সপ্রেস এক্স করা হচ্ছে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর কি না সেটা বলা হচ্ছে যে তোমার হান্ড্রেড অ্যানিভার্সারি অফ জওয়াহরলাল নেহরু জওয়াহরলাল নেহরুর একশোতম জন্মদিন উপলক্ষে শতাব্দী এক্সপ্রেসটা উনিশশো সালে লঞ্চ করা হয় মৈত্রী এক্সপ্রেস কানেক্ট করে দুটো দেশের মধ্যে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশ লার্জেস্ট জোন ইন টার্মস অফ রুট কত কিলোমিটার রেল জোন রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের নর্থার্ন রেলওয়ে জোনটা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে রাজধানী এক্সপ্রেস যেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে এইট নাইনটিন সিক্সটি নাইনে রেলওয়ে যেটা আমাদের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে পড়ছে সেটা কিন্তু রান করছে মহারাষ্ট্র কর্ণাটক গোয়া অ্যান্ড কেরালা এই চারটে স্টেটের মধ্যে কানেক্ট করছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে মুঘল সরাই রেলওয়ে জংশন যেটা হচ্ছে দু সালে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে ছিল যে মুঘল সরাই রেলওয়ে জংশনটার নাম চেঞ্জ হয়েছে কার নামে দ্যাট ইজ দীনদয়াল উপাধ্যায় রেলওয়ে স্টেশন যেটা ইউপিতে রয়েছে এটা দু হাজার উনিশ সাল দু হাজার উনিশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ছিল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ইনফরমেশানটা নেক্সট লা লার্জেস্ট রেলওয়ে জংশন যদি আমরা ধরি সেটা হচ্ছে মথুরা মথুরাতে সব থেকে বেশি রেলওয়ে জংশন রয়েছে রেলওয়ে স্টেশন যদি বলা হয় সব থেকে লংয়েস্ট সেটা হচ্ছে আমাদের গোরক্ষপুর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার ফার্স্ট রেলওয়ে স্টেশন হুইচ ফুললি ফাংশান বাই ওমেন স্টাফ অর্থাৎ টিকিট কালেক্টার থেকে শুরু করে স্টেশন মাস্টার থেকে শুরু করে সবাই হচ্ছে ওমেন সেটা আমরা দু জায়গায় পেয়েছি সেটা হচ্ছে গান্ধীনগর রেলওয়ে স্টেশন জয়পুরে আর একটা হচ্ছে মাতুঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন মুম্বাই এটাও 
দুহাজার উনিশের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে ছিল কোথাও অপশনে গান্ধীনগর অ্যান্সার ছিল কোথাও অপশনে মাতঙ্গা ছিল রেলওয়ে স্টেশন মানে দুটোই আমাদের ভরে রাখতে হবে তো এই হলো আমাদের ইন্ডিয়ান ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে রেলওয়ে সিস্টেমটা নিয়ে আলোচনা আজকে এখানেই শেষ হচ্ছে থ্যাংক ইউ